வணக்கம் கனியின் சமையலில் உங்களெல்லாம் மறுபடியும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சிக்கன் ட்ரம் ஸ்டிக் ஃப்ரை இதில் ஒரு நாலு ட்ரம் ஸ்டிக் வர அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் கூடவே ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம் அளவுக்கு சிக்கன் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ரெட் சில்லி பவுடர் அது கூட நான் ஏற்கனவே கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போது தேவையான அளவுக்கு உப்பு மறுபடியும் நான் சேர்க்குறேன் இது வந்து ஹிமாலயன் ராக் சால்ட் உப்பு நல்லா போட்டு கலந்த உடனே முக்கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா கரம் மசாலா இப்போ ரெட் சில்லி வந்து நான்வெஜ்ஜுக்கு எப்பயுமே ரெட் சில்லி மட்டும் போட்டிங்க அப்படின்னா அதனோட டேஸ்ட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப தூக்கலாக இருக்கும் டே டேஸ்ட்டு ஸோ ரெட் சில்லி பவுடர் கரம் மசாலா உப்பு இது வரைக்கும் போட்டிருக்கேன் இதோட ரெண்டு ஸ்பூன் தயிர் சேர்க்க போகிறேன் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் இன்க்ரீடியண்ட் இதை மட்டும்தான் சேர்த்து சேர்க்க போகிறேன் நான் இப்போது மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு நான் லெமன் சேர்க்கலை லெமன் வந்து சில பேருக்கு வந்து ரிஃப்ளெக்ஸ் இருக்கும் இல்லை அசிடிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க லெமன் சேர்க்காமல் இருக்கிறது நல்லது அதுக்கப்புறம் வேணும்னா குக் பண்ணி முடித்தப்புறம் நீங்கள் வந்து லெமன் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நல்லா கலந்தாச்சு இதோட ரெண்டு ஸ்பூன் தயிர் ஸோ காரம் ரொம்ப அதிகமாக இருந்ததுனால நான் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டேன் ஏன்னா இது கலக்கிறப்பவே பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கையெல்லாம் பயங்கரமாக எரிஞ்சது அந்தளவுக்கு பயங்கர காரம் ஆனாலும் ஃபைனலில் டேஸ்ட் வந்து செம்ம சூப்பராக இருந்தது ஸோ இப்போ வந்து ஒரு இரும்பு கடாயில் நான் வந்து நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் அதில் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி போட்டிருக்கேன் இப்போது வெங்காயம் நல்லா வதங்கின உடனே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இது வந்து கொஞ்சம் லிக்விடாக இருக்கிறதுனால ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு வருது இதுவே கெட்டியாக இருந்தது அப்படின்னா திக்காக இருந்ததுன்னா ஒரு ஸ்பூன் தான் இது அளவு எப்போதுமே இஞ்சி வந்து பூண்டை விட கம்மியாக தான் இருக்கணும் இல்லைன்னா இஞ்சியோட டாமினேஷன் உங்களுக்கு வந்து அதிகமாக தெரியும் இப்போ வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு இது எல்லாமே வந்து நல்லா வதக்கிட்டேன் ஸோ இரும்பு கடாயில் வதக்குறப்போ உங்களுக்கு அது தனி டேஸ்ட் கொடுக்கும் சிக்கன் வந்து இந்த நான்வெஜ் ஐட்டம்லாம் நீங்கள் இரும்பு கடாயில் செஞ்சு பாருங்கள் உண்மையிலே வந்து பயங்கர டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரே ஒரு தக்காளி வந்து சேர்த்துருக்கேன் தக்காளி அதிகமாகவும் சேர்க்க வேண்டாம் இப்போ அதுக்கு வந்து நான் வந்து உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிட்டேன் ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே சிக்கனில் தனியாக உப்பு காரெல்லாம் போட்டு தனியாக மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போது வெங்காயம் தக்காளிக்கு உப்பு போட்டால் தான் அதோடய இதுவும் சேர்றப்போ ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ நம்ம மேரினேட் பண்ண சிக்கனை இதில் கலந்தாச்சு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இப்போ நான் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ மீடியம் ஃப்ளேமில் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே நல்லா வதக்கிட்ருக்கணும்
இப்போ வெங்காயம் தக்காளி இந்த இஞ்சி பூண்டு கலவை இதெல்லாம் வந்து சிக்கனோடு சேர்ந்து நல்லா கலந்து ஓரளவுக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வதங்கிட்டு இருக்கிறப்போ ஒரு நல்ல கனமான தோசை தவாவை வந்து இது மேலே நான் முடி வச்சிடுறேன் இப்போ கீழேயும் நம்ம வந்து அயன் பாட்டு தான் மேலேயும் அயனு இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஹீட் வந்து ஈக்குவலாக பரவி உங்களுக்கு சீக்கிரம் சிக்கன் நல்லா வந்து டேஸ்ட்டும் வந்து அட்டகாசமாக இருக்கும் ஸோ எண்ணெய் கொஞ்சம் கூட தான் ஆனால் நான் ஃபஸ்ட்டு போட்டதோட சரி அதுக்கப்புறம் நான் எண்ணெய் சேர்க்கவே இல்லை வெங்காயமும் தக்காளியும் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ரொம்ப நல்லாவே வதங்கின அப்புறம் நம்ம சிக்கன் சேர்த்துக்கணும் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் சிக்கன் ஓவர் குக் ஆச்சுன்னா ரொம்ப ஹார்ட் ஆகிடும் அதனால் நல்லா வதங்கின அப்புறம் நீங்கள் வந்து சிக்கன் சேர்த்துட்டு அந்த மேலே மூடி வச்சு நீங்கள் வேக வைக்கிறப்போ மீடியம் ஃப்ளேம் இல்லைன்னா சிம்மில் வச்சுவே வேக வைக்கணும் இப்போ பாருங்கள் சிக்கன் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு மசாலா எல்லாமே சேர்ந்து டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருந்தது நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சிக்கன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதில் ப்ரெசன்டேஷன் வந்து ஓரளவுக்கு தான் இருந்தது கடைசி வரையும் பார்த்ததுக்கு நன்றி வணக்கம்